ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാസ്റ്റർ സ്മോളർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറിയാണ് പ്രോസസ്സറിന് എപ്പോഴും സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ടാണ് പ്രോസസർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് അത്രയും സ്പീഡിൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി പ്രോസസ്സറിനോട് ചേർന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറിന് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അങ്ങനത്തെ സ്മോളർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറീനെ ലോജിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറീനെ ലോജിക്കലി ക്യാഷ് ലൈൻസ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആണേ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സിന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയിലത്തെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ അറൈസ് ചെയ്യും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് Okay, mapping function determines how memory blocks are placed in the cache. In here, mapping functions are three types. Direct mapping, associative mapping and set associative mapping. We have an example of these three mapping functions. We have an example of a simple processor. In this case, the main memory is 64k words. That is 64,000. വേർഡ്സ് മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്തുണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വേർഡ്സ് ആണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ളത് ഈ മെയിൻ മെമ്മറീനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ വേർഡ്സ് ഉള്ള മെയിൻ മെമ്മറീനെ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ കെ ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറി നോക്കാം ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ടു കെ ആണ് ടു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലത്തെ ബ്ലോക്സിനും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ അത് റേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലോക്സ് ആണ് മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയാണിത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് സർ ബ്ലോക്ക് സീറോ ടു ബ്ലോക്ക് സീറോ ബ്ലോക്ക് വൺ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരേണ്ട ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലോക്സ് മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്തുണ്ട് ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത് സർ സീറോ വൺ അപ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ജെ ജെ എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ്
നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് സീറോയിലാണ് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ മോഡലോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ബ്ലോക്ക്സ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക സിമിലർലി ടു വൺ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടൂലും ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡലോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അനുസരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബ്ലോക്കിലോട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു ക്യാഷ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്ലോക്കുകളെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പം ഈ സീറോ ബ്ലോക്ക് സീറോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സീറോ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിനെ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സെട്ര അങ്ങനെ കുറേ ബ്ലോക്സിനെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് സീറോ ഓൾറെഡി ഒക്യൂപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നമുക്കൊരു കണ്ടൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇല്ല അവിടെ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് സീറോനെ തിരിച്ച് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കും ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അതായത് ആ കണ്ടൻഷൻ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ദ ഓൾ ബ്ലോക്ക് ബൈ എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതം ഏതെങ്കിലും ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓൾഡ് ബ്ലോക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഓൾഡ് ബ്ലോക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ലീസ്റ്റ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതം ഉണ്ട് ഓർ എൽ എഫ് യു ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും അൽഗോറിതം വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ടു പവറിലായിരിക്കും എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ അതിന് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇത് ലോജിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര അഡ്രസ് ബിറ്റ് വേണം സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഫോർ ബിറ്റ്സ് എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീനിന് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര വേർഡ്സിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ വേർഡ്സിന് അതായത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ വൺ സിമിലർലി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ഈ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ഏത് ബ്ലോക്കിനെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത് സോറി ഞാനിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാഷ് ബ്ലോക്സിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ ബിറ്റ്സ് വേണം വേർഡിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ബിറ്റ്സും വേണം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര റിമൈനിങ് ബിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് സോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ്
ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് സീറോ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ അതിൽ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാഗ് ബിറ്റാണ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഹയർ ഓർഡർ ഫൈവ് ബിറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ ഒരു അഡ്രസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രൊസസർ ഒരു അഡ്രസ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ അഡ്രസ്സ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് എടുക്കും ഓക്കെ ഹയർ ഓർഡർ ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ടാഗ് വാല്യൂസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു കം മാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആ വേർഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി അതല്ല മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണും അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ മെയിൻ മെമ്മറിയിലത്തെ ബ്ലോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം നോ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്കിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അതായത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ മോഡൽ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് സീറോ ഫിൽഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് എടു ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റേനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇത്രയും സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നാലും ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എ മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് പതിനാറ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് സോ ആ പതിനാറ് വേർഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം ഓക്കെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലോവർ ഓർഡർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ വേർഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും റിമെയിനിങ് എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അഡ്രസ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ടാഗ് ബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്വൽവ് ബിറ്റ് ടാഗ് ആണ് ഫോർ ബിറ്റ് വേർഡ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ടാഗ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള സ്പേസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബ്ലോക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ടൊന്നും ഇതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫില്ലാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ബ്ലോക്കിനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോറിതംസ് ആ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിന് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് ഹൈ ആവാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ടാഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റുകളെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫൈവ് ബിറ്റ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അത് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട്
ഇവിടുന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിന് ഈ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് സീറോയിൽ തന്നെ റിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഈ സെറ്റ് സീറോയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കാം ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലും ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇപ്പം ഈ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലോക്സ് അതായത് സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബ്ലോക്സും നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോയിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏത് ലൊക്കേഷൻ സീറോയിലുള്ള ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ഓക്കെ സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് സീറോയിലേക്കാണ് ഇ ക്യാൻ ഒക്യൂപ്പൈ ഐദർ ഓഫ് ദി ടു ബ്ലോക്ക് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ സെറ്റ് അതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെയും അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിലിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചറാണ് ഈ സെറ്റ് സീറോയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിലിരിക്കാം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിലോ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡിലോ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വെച്ച് മോഡിലോ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയ സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് ഫീച്ചർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്കിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം നമുക്ക് വേർഡ് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇനി ഇത് ടു ടു ബ്ലോക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് എന്നാണ് വിളിക്കാം സോ ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറുപത്തി നാല് സെറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് സെറ്റ് സീറോ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് സീറോ വൺ അപ് ടു സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഈ അറുപത്തിനാല് സെറ്റുകളെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബിറ്റ് വേണം സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് എനിക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ സിക്സ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇവിടെ ദെൻ റിമെയിനിങ് ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർ വേർഡ് അഡ്രസ്സ് ആണ് സിക്സ് നമ്മുടെ സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ബിറ്റ് ആണ് റിമൈനിങ് അത് നമ്മൾ ടാഗ് ആയിട്ടും എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫോർ ബ്ലോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കും ഒരു സെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഒരു സെറ്റിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ കണ്ടൻഷൻ പ്രോബ്ലം കണ്ടൻഷൻ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസോസിയേറ്റീവിൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് ഇതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ചോയ്സ് നൽകിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടൻഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ടാഗ് ബിറ്റ് ആറെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ചിങ് ആറ് ബിറ്റിന് മതി ഇനി ഫോർ ബ്ലോക്സ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെറ്റുകൾ വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ട